হাসি না কেন আমেরিকার উপরে চেতল একটা কারণ অবশ্যই আমেরিকা তারে পাত্তা দেয়নি দুই সপ্তাহ বিনা কাজে বসে থাকার পরেও ছোট বড় মাঝারি কারো লোকেই সে দেখা করতে পারল না অথচ সেই দুই হাজার আট সালের ঠসা কানের চিকিৎসার নামে গিয়া আমেরিকায় যখন ঘুটু করে আসছিলেন এবং তারপরে ইলেকশানে জিতছিলেন কত খাতিরই না পাইছিলেন আহা কোথায় গেল কার কাছে গেল সেই সব দিনগুলা ওয়ারান টেরোরের ফুট সোলজারি করায় নিয়ে বাংলাদেশে ইসলাম কুপায় নিয়ে সেই আমেরিকা এখন পাত্তা দেয় না সে বিস্মিত হয়েছে আমেরিকা যে ট্রেনিং দিছে র্যাবরে ইসলাম কোপানির জন্যে সেই আমেরিকা কেমনে র্যাবরে স্যাংশন দেয় শোনেন হাসিনা আপনি তো সবার তো বেশি বুঝেন কিন্তু আপনারে জ্যামনে আমেরিকায় ক্ষমতায় বসাইছে ওয়ান ইলেভেন করে সেই একইভাবে পাসায় লাথি দিয়ে খেদায়ও দিতে পারে আপনি ভোটে জিতে আসলে একটা কথা ছিল আপনারা তো পাবলিকে ভোট দেয় নাই আপনি তো ভোট ভয় পান ভোটে দাঁড়াইলে তো জিততে পারেন না এটা তো আজকালকার পাবলিক জানে না পাঁচটা আসনে দাঁড়াইলে চারটা আসনে ফেল মারতেন এই ইতিহাস তো তরুণ প্রজন্ম জানে না যাই হোক এগুলো পুরান কথা মনে করা দিতে চাই না আমেরিকা কিন্তু সামে কয়ে দিচ্ছে আপনারে কেমনে উষ্টা দিবে এইটা হাসিনা বুঝছে বুদ্ধিমান মানুষ তাছাড়া এতদিন ধরে পরাশক্তির লেজে খেলাইতেছে কেমনে আর আমাদের দৌড়ের উপরে রাখছে কেমনে সে ঠিকই বুঝছে বাড়িটা কোন দিক দিয়ে আসবে তাই এত চেতছে আসলে আমেরিকা কোথায় বলছে কিভাবে বাড়িটা দেবে বাংলাদেশের এক সিকি মন্ত্রী আছে না শাহরিয়ার আমি বলি পোত পাকা শাহরিয়ার ও গেছিল আমেরিকায় তারপর স্টেট ডিপার্টমেন্ট যে রিড আউট রিলিজ করছিল না সেইখানে এটা আছে আসেন আমরা যেটা খুটায় খুটায় দেখি পশ্চিমারা যখন কিছু লিখে কোনো কিছু যখন বলে তখন তারা একটা শব্দ কিন্তু আজাইরা লেখে না আলগা মোমেনের মতো তারা চিন্তা না করে কোনো কথা লেখে না ওই রিড আউটে তারা বলে দিচ্ছে তারা কি করবে স্টেট ডিপার্টমেন্ট বাইসা বাইসা চারটা এলিমেন্ট রিড আউটে উল্লেখ করছে আমরা একটা একটা করে দেখব তাইলে আমরা বুঝব বাংলাদেশের ব্যাপারে আমেরিকা মানে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড কিভাবে অ্যাপ্রোচ করবে কি ধারণা পোষণ করে এবং বাংলাদেশের সামনের দিনগুলোতে কি কি ঘটতে পারে সে ব্যাপারে একটা মোটামুটি ধারণা আমরা করতে পারব তাইলে আসেন আমরা দেখি ওই রিড আউট থেকেই যে বাংলাদেশে কি ঘটতে যাচ্ছে প্রথম এলিমেন্ট হচ্ছে আমেরিকা বলছে জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশের তিন সদস্যের মৃত্যুতে আমেরিকা শোক জ্ঞাপন করছে কথাটা খুব সিম্পল কিন্তু এইটার পেছনে বিটুইন লাইন অনেক বিষয় আছে এর মাধ্যমে আমেরিকা যে কয়টা মেসেজ দিছে তা হচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আমেরিকার কাছে একটা প্রায়োরিটি ইনস্টিটিউশন খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ তো আছেই শান্তি রক্ষা মিশন তাছাড়া আগামী দিনগুলোতে সবাই জানে এটা আওয়ামী লীগও জানে যে বাংলাদেশের রাজনীতি সহিংস হয়ে উঠবে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা ছাড়তে চাইবে না সে পিটাপিটি করবে এমনকি শেখ হাসিনার পতনের পরেও যে পাল্টা প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা হইতে পারে তাতে বাংলাদেশের অবস্থা সহিংস হবে এটা সবাই জানে সবাই বুঝে এইখানে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষায় সেই সময় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে একটা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে হবে যেমন তারা বিভিন্ন দেশে করতেছে কনফ্লিক্ট জোনে শান্তি মিশনে তাহলে সেনাবাহিনীর কাছে আমেরিকার একটা চাওয়া হচ্ছে সে যেরকমভাবে সারা দুনিয়ায় কনফ্লিক্ট জোনে ভূমিকা রাখে বাংলাদেশেও একই রকম ভূমিকা তারা রাখতে হবে এইটা যদি তারা না করে তাহলে শান্তি রক্ষা মিশনে কিন্তু তাদের অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হইতে পারে এইটার একটা ইনডাইরেক্ট ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে জেনারেল মইনের বরাতে কিন্তু আমরা জানি যে জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনগুলোতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়ার অজুহাতে তিনি ওয়ান ইলেভেন কটাইছিলেন জানি না জানি তো এবার আসেন আমরা দেখি সেনাবাহিনীর কাছে শান্তি রক্ষা মিশনটা কেন এত গুরুত্বপূর্ণ আমরা অবশ্য জানি যে হাসিনা উপরের মাথা যেগুলো আছে যেমন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জেনারেল উনাদেরকে নানা কিছু দেন অনেক কিছু দেন সুযোগ সুবিধা তো আসেই তার মধ্যে আসে সোকল উন্নয়ন প্রজেক্টের মাতব বড়ি হ্যাঁ কিন্তু সেনাবাহিনীর জোয়ান থেকে কর্নেল পর্যায়ে যারা আসেন আর কি তারা কিন্তু কিছু পান না তাদের একটাই আশা থাকে তারা একটা সময় মিশনে যাবে এবং একটা সৎ উপার্জন করে আনবে 
তারপরে রিটায়ারমেন্টের পরে তারা একটা মোটামুটি একটা মিডল ক্লাস লাইফ লিড করতে পারবে এইটা একটা সারা জীবনের স্বপ্ন থাকে এটি তাদের সারা জীবনের পাথেও তো এই শান্তি রিক্ষা মিশনে যদি তারা যাইতে না পারে তারা কি বসে থাকবে আমেরিকা এই অস্ত্র আগে ব্যবহার করছে এই অস্ত্র ফিউচারেও ব্যবহার করতে পারে সেটা আগে কইয়া দিল সেকেন্ড এলিমেন্টটা হচ্ছে সে বলছে ইউক্রেনের প্রতি আমাদের কমিটমেন্ট আছে শক্ত এটা মনে হইতে পারে অপ্রাসঙ্গিক হঠাৎ করে আসছে কিন্তু আগে কইছি না আমেরিকান ডিপ্লোম্যাটরা ফাও কামে কথা বলে না খেয়াল খুশি মতো কথা বলে না প্রত্যেকটা শব্দের একটা আলাদা মানে আছে মাইপা মাইপা বলে প্রত্যেকটা শব্দ মাইপা বলে তারা এই ইউক্রেনের উল্লেখ করে বাংলাদেশকে বললো যে ইউক্রেন প্রশ্নে তোমরা যে ভূমিকা রাখছো যে পজিশন নিছ সেটা আমাদের না পছন্দ এটার ফল হয়েছে না এ কয়েকদিন আগে জাতিসংঘ বাংলাদেশ ইউক্রেন প্রশ্নে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট দিছে দেখেন কাম হয় কি না ওরা মারছে রিড আউটে আর লাশ পড়ছে জাতিসংঘে বুঝছেন তো যাই হোক তাদের কাছে তো খবর আছে যে বাংলাদেশ একটা ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে হাসিনা চীনের কাছে হাত পাচ্ছে চীন সাহায্য করবে কি করবে না সেটা এখনো ঠিক না কিন্তু যদি করে তাইলে বাংলাদেশ চীন রুশ বলয়ে ঢুকে যাবে যেটা আমেরিকা এবং পশ্চিমা বিশ্বের স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী চীনের কাছে তার হাত না পাতলেও চলতো কিন্তু হাসিনা যেইভাবে দেশ চালাইছে তাতে এটা অনিবার্য ছিল হাসিনা এই সংকট মোকাবেলার ক্ষমতা রাখে না মানে এটা আমি হাসিনার উপরে রাগ কইরা কইতেছি না এর কারণ এইটা না যে হাসিনার বুদ্ধি কম সে কম বুঝে না সে আমাদের চেয়ে বেশি বুঝে তাই আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধি তার সেজন্যই তো আমাদের দৌড়ের উপরে রাখছে তাই তাই না তো হাসিনার জায়গায় যদি দশজন ইকোনমিক্সের নোবেল বিজয়ীকেও বসায় দেওয়া হইতো তাহলে ওই সংকট মোকাবেলা করতে পারত না কেন পারত না কারণ খুব সিম্পল কারণ হাসিনার শাসনটা টিকেই আছে লুটপাটের উপরে আওয়ামী লীগের কর্মী যুবলীগ ছাত্রলীগ মন্ত্রী আমলাস বিগেড জেনারেল জেনারেল পুলিশ অফিসার বিডিআর বিচারপতি ছাত্রলীগ মিডিয়া ব্যবসায়ী সব কিছু মিলে একটা বৃহৎ গোষ্ঠীকে লুটপাটের সুযোগ দিতে হয় হাসিনাকে এরাই বাংলাদেশ থেকে হাসিনার আমলে পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার পাচার করছে মুজিব এদের কইছিল সাটার দল সাটার দল আওয়ামী লীগের একটা অনিবার্য অনুষঙ্গ সাথে সব সময় থাকবে বাঘের পিছে যেমন ফেউ থাকে আওয়ামী লীগের পিছে সেরকম সাটার দল থাকে তো এই মডেলটা সাস্টেনেবল না এটা ভেঙা পড়বে আজ বা কাল এটা আমি পাঁচ বছর আগে বলছি এখন ভেঙা পড়ছে সেই টাকা পাচার করছে হাসিনা আর তার দল বল সেটা ফেরত নাই না হাসিনা তার গদি রক্ষার জন্য চীনের কাছে হাত পাচ্ছে এর ফলে বাংলাদেশকে পরাশক্তির কনফ্লিক্টের মধ্যে ঠেলে দিতেছে হাসিনা মানে সুপার পাওয়ারের কনফ্লিক্টের মধ্যে চাইনার সাথে আমেরিকার কনফ্লিক্ট আছে না চাইনার সাথে ইন্ডিয়ার কনফ্লিক্ট আছে না একজনের সাথে আরেকজনের কনফ্লিক্ট আছে না ওই জায়গায় সে ঠেলে দিতেছে শুধু তাই না সে যদি গদিতে টিকে যেতে পারে তাহলে হাসিনা নির্মমতার সাথে উত্তর কোরিয়া স্টাইলে বাংলাদেশ শাসন করবে এইটা হাসিনা কিন্তু জনগণকে জানাই দিচ্ছে স্পষ্টভাবে থার্ড এলিমেন্টটা হচ্ছে বাংলাদেশের সাথে আমেরিকার ভবিষ্যৎ এনগেজমেন্টটা কিভাবে হবে এখানে তারা বলছে যে পঞ্চাশ বছরের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে তারা এগিয়ে যাবে অর্থাৎ বাংলাদেশ তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং এই দুই দেশের সম্পর্ককে তারা একটা দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক হিসাবে দেখে এইখানে খেয়াল করবেন খুব গুরুত্বপূর্ণ বিলওয়াল ভুট্টোর সাথে কথা বলছিল না সেখানে ব্লিঙ্কেন বৈঠকের রিড আউটে বলছে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সাথে কি কি ক্ষেত্রে সম্পর্ক উন্নয়ন করতে চায় তার উল্লেখ করা আছে আর এই পোত পাকাশ আরিয়ারের সাথে যে শেয়ারম্যান বৈঠক করছে সেটা তার রিড আউটে সম্পর্ক উন্নয়নের কথা বলছে কিন্তু কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রগুলোতে সম্পর্ক উন্নয়ন করবে সেটা চিহ্নিত করা হয় নাই কারণ কি এর কারণ একটাই যে আমেরিকা এই সরকারের সাথে আলাপ করে এটা ঠিক করবে না আমেরিকা ঠিক করবে এর পরবর্তী সরকারের সাথে আলাপ করে আমেরিকা জানে এই বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের সাথে আলাপ করে কোনো লাভ নাই হাসিনার সময় শেষ লাস্ট এলিমেন্ট চার নম্বর এলিমেন্ট তারা উল্লেখ করছে মানবাধিকার অবাধ সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের বিষয়টা তারা জানে যে গভীর অর্থনৈতিক সংকটের বিপদের মুখোমুখি হাসিনা হঠাৎ কইরা একটা সঠতামূলক নির্বাচন দিতেই পারে আমেরিকা জানে হাসিনা যাতে এই ধরনের কাম না করে সেই জন্যে আগে থেকেই এই লাস্ট পয়েন্টটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে 
এই হইতেছে চারটা পয়েন্ট শুধু কি আমেরিকায় বিলা হইছে না এই দেখেন এইটা একটা ইন্টারেস্টিং রিপোর্ট এইখানে জার্মান অ্যাম্বাসাডার পরিষ্কার করে বলে দিচ্ছেন যে আমেরিকা যা বলছে সেটা তাদেরও কথা আমেরিকানরা বাংলাদেশ সম্পর্কে যা বলে পশ্চিমা বিশ্বের সবার পজিশনের প্রতিফলন সেইটা এর উদাহরণ হচ্ছে এই রিপোর্ট আলগা মোমেন্ট সাংবাদিকদের কিছুদিন আগে বলছিল না যে বিদেশি রাষ্ট্রদূতদেরকে নির্বাচন ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করবেন না আমেরিকান অ্যাম্বাসেডার সাম্প্রতিক কিছু উক্তি করছিল তার প্রেক্ষিতে মোমেন এই কথা বলছিল ঠিক তার দুই দিন পরে মোমেনের এই কথাতে একেবারে পাত্তা না দিয়ে জার্মান অ্যাম্বাসেডার নির্বাচন নিয়ে কথা বললেন রাজনৈতিক সহিংসতার তীব্র সমালোচনা করলেন তিনি সেই সাথে বললেন যে তার সহকর্মীবৃন্দ অর্থাৎ ঢাকায় নিযুক্ত অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রদূত তারাও এই বিষয়ে সোচ্চার এর মাধ্যমে জার্মান রাষ্ট্রদূত জানায় দিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাম্বাসাডার বাংলাদেশের নির্বাচন মানবাধিকার এবং সহিংসতা নিয়ে যেই সব কথা বলছেন সেটা গোটা পশ্চিমা বিশ্বেরও কথা মনে রাখবেন এই পশ্চিমের পজিশনের সাথে বিএনপির সাম্প্রতিক আন্দোলনের যোগ আছে পশ্চিম বিএনপির আস্থায় নিছে আকাল মান্তকে ইশারায় কাফি কেউ কেউ কিন্তু এই বার্তাগুলো বুঝছে বুঝছেন তাই হাসিনার লোকেরা পলাইতেছে টাকা টুকা নিয়া দেখছেন না বাংলাদেশ থেকে বিজনেস ক্লাসে পশ্চিমে আসার টিকিট পাওয়া যাইতেছে না এতদিন যারা মাঠ গরম করছে কাউড়ে খুঁজে পাওয়া যাইতেছে না হাসাও মাহমুদ মাঠ গরম করত না কথা বলে বলে না ওকা বলে ওকাও বলা বাদ দিছে তাই হাসিনার আত্মীয় স্বজনদের মাঠে নামাইতেছে সে মানে নামাইছে তাপস পাল রে ওই হইল আর কি তাপস মানে ফজলে নূর তাপস আর কি দেখতে কিন্তু তাপস পালের মতোই কোথাও বলে তাপস পালের মতো তফাত একটাই তাপস পাল কিছু থার্ড ক্লাস বাংলা সিনেমার নায়ক হয়েছিল আর ফজলে নূর তাপস বাংলা সিনেমা ভিলেনের ক্যারেক্টারটাও পায় নাই তা তাপস এত যে ফাপুন নিতেছ তোমার বাসায় যে বিডিআর বিদ্রোহীদের মিটিং হয়েছিল ম্যাসাকারের আগে এটা কিন্তু ডকুমেন্টেড জানো তো তোমার উপরে কিন্তু খাড় হইয়া আছে অনেকে বেশি কালার হইও না বেশি বাইরও না নায়ক হইতে পারো নাই বাংলা সিনেমার কিন্তু তোমারা কিন্তু যাত্রাপালার নায়িকা বানাই দেবে আর এক আত্মীয় আছে না মৎস্য চাষি হানিফ ওরে নামাইছে আর আর এক বেকুব নামছে ওরে আমি পোতপাকা বলি শাহারিয়ার কেন শাহারিয়ার পোতপাকা দেখেন পোতপাকাটা কি বলছে পশ্চিমা অ্যাম্বাসাডাররা গণতন্ত্র নির্বাচন এবং মানবাধিকার নিয়ে কথা বললে তাদের ব্যাপারে পোতপাকা গার্মেন্টস ব্যবসায়ী মন্ত্রী শাহরিয়ার নাকি ভিন্ন চিন্তা করবে বিভিন্ন সরকারি অফিসে নাকি তাদেরকে ঢুকতে দেবে না ওরে আমার ওরে ওরে পশ্চিমা রাষ্ট্রদূতরা কি তোদের অফিসগুলোতে যাওয়ার জন্য আকুল হয়ে আছে কি মধু আছে মানে তোগো অফিসে কি কিম কার্দেশিয়ান বসে থাকে যে যাওয়ার জন্য মানুষ ব্যাকুল হয়ে থাকবে আরে তোর দৌড় তো ঢাকায় সিনেমার এক্সট্রা পর্যন্ত এত ভাব মারাস কেন রে মানে ডিপ্লোমেটিক কথাবার্তা কেমনে কইতে হয় সেটাও শিখে নাই এতদিন ধরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব আছে আবার ভাব মারায় মানে এইগুলা এই গার্মেন্টস ব্যবসায়ীগুলো কেউ কেউ এদের কারো কারো পদে এত তেল জমছে যে এরা বিগ কর্পোরেটের সাদা চামড়ার কিছু পার্চেজ অফিসারদের সাথে কথা বলে ভাবছে যারা এরা যেহেতু সাদা চামড়ার সাথে কথা কইতে পারে তাই তারা ডিপ্লোমেসিও জানে বাংলাদেশে থাকতে কয়েকটা গার্মেন্টস ব্যবসায়ীদের চিনতাম ওরে বাবা এক একটা ভাবেই আম্বিয়া মানে ফৈন্নির পুদ্ধের হাতে যখন টাকায় আসে আর কি দেখবেন এরা ধরারে সরা জ্ঞান করতে থাকে আবার দেখেন এরাই কিন্তু হাসিনার ফ্যাসিস শাসনের একটা বড় বেনিফিশিয়ারি মন্ত্রীগুলার লেজ ধরে টান দিবেন দেখবেন যে গোড়ায় গার্মেন্টস ব্যবসার কোয়া আছে তো শাড়ি আর জানা পশ্চিম দেশগুলোতে অ্যাম্বাসাডারদের এখনই যায় বল আমাদের অফিসগুলোতে তোমাদের ঢুকতে দেব না যায় বল পশ্চিমাদের কাছে শাহরিয়ারের বস আলগা মোমেন ঋণের টাকার জন্য কান্নাকাটি করছিল কয়েকদিন আগে আমরা দেখছি না এটা ভিডিও হাসাহাসি করছিল সবাই টেকা কিভাবে চাইতে হয় সেটাও তো জানিস না ভাব মারাস কেন The question is, in many countries in the, you know, the ocean, in this Indian, India specific, they're becoming uh, 
you know, this uh, economic upliftment. Country like Bangladesh, for example. But we don't have money, neither do we have technology. So in that case, we have a difficulty. We need more funding from our development partners. I thought that question was for our Indian minister. <laughs> and didn't he start out saying that was for you? <laughs> I, I think he thought you had more money. The Ukraine is not Russia, but the board is not. Can you do it? Who is it? Who is it? No. এত গালি দেওয়াটা ঠিক হইতেছে না মনে হয় এরে কারণটা হইতেছে এই আনডিপ্লোম্যাটিক কথা বলে হাসিনার জন্য পশ্চিমের উষ্টা খাওয়ার ব্যবস্থাটা ত্বরান্বিত করে দিছে সে আর কি যাই হোক ধন্যবাদ দিলাম আর কি এই জন্য তবে আমার মনে আছে এরে না আমি দেশে থাকতে দিছিলাম বাম্বু একটা কঠিন বাম্বু দিছিলাম ওই যে ত্রিপুরার এয়ারপোর্টের জন্য লাইট লাগানোর জন্য বাংলাদেশের জমি চাইছিল আর কি এ সারি আর এটা দিতে চাইছিল আমি লিখছিলাম দেশের মাটির উপরে সার্বভৌম কর্তৃত্ব হচ্ছে বাংলাদেশের নাগরিকদের ইন্ডিয়ারে এটা তুই দেওয়ার কে রে তবে ইন্ডিয়ারে যদি এতই ভালো পাস এতই যদি সব কিছু উজার করে দেওয়ার ইচ্ছা হয় তো তুই তোর পোত পাইতে দে তোর পোদে তো তোর সার্বভৌম অধিকার আছে এটা পাইতে দিতেই পারিস ভালোই হবে তোর পন্দে খুঁটি ঢুকায় ইন্ডিয়া এয়ারপোর্টের লাল নীল বাতি জ্বালাইবে